M 2 5主电路板烧毁，原因多为衣物粘连主板线路造成短路，导致电晶体与 MOSFET 烧毁。所以以下影片我们指导您如何找出烧毁的电子元件，以及如何更换修复您的主控板。首先，您必须确认主板上是否已喷上绝缘漆。如果主板已喷上绝缘漆，在量测出烧毁的电子元件后，更换电子元件前，必须先以溶剂如香蕉水将更换的电子元件上的绝缘漆清除干净。注意，当使用电表量测出异常的 MOSFET 后，在更换 MOSFET 时，建议同时更换该异常 MOSFET 所对应搭配的两个电晶体。现在执行 MOSFET 功能检测，使用的工具是三用电表。量测档位使用二极体档位。量测电路板正面 MOSFET 时，将黑色碳棒连接至电路板电源正端，使用红色碳棒依序对马达输出线做量测。正确数值在 0.45 至 0.52 之间，过低或过高都属 MOSFET 异常，需做 MOSFET 更换。若量测到零伏特，代表此项位 MOSFET 烧毁。影片中指出黑色线 MOSFET 烧毁位置。现在执行电路板背面 MOSFET 检测，将红色烫棒连接至电路板电源负端，使用黑色烫棒依序对马达输出线做量测。正确数值在 0.45 至 0.52 之间，过低或过高都属 MOSFET 异常，需做 MOSFET 更换。若量测到零伏特，代表此项位 MOSFET 烧毁。影片中指出黑色线 MOSFET 烧毁位置。在更换 MOSFET 前，必须先准备以下工具。现在执行 MOSFET 元件更换。在更换 MOSFET 时，同时也必须更换该异常 MOSFET 所对应搭配的两个电晶体。请依照电路图上相对应的色块球来进行更换。晶体有方向性，请确实依照图片标示来焊接。焊接过程应热风枪高温加热，焊接前应先将塑胶插件取出，避免塑胶件融化。如果曾经喷绝缘漆在电路板上，解焊前必须先清除绝缘漆后，再更换电子元件。电容元件使用铝箔隔离热风，避免直接加热融化。现在开始解焊 MOSFET。加热过程中，应将尖嘴夹夹至 MOSFET 两侧，可以移动后将电晶体取出。取出电晶体时，应确认清楚方向。现在开始回焊 MOSFET。焊接前，先将 MOSFET 沾取少量洗油。接着将 MOSFET 依照原方向放回电路板，开始焊接。焊接过程使用尖嘴夹轻压 MOSFET， 使其服贴电路板。焊接完成后，将风枪移开，约等候五秒冷却，再将尖嘴夹移开 MOSFET
，接着使用清洁刷沾取清洁液，对焊接处清洁，避免吸渣残留造成短路。最后使用放大镜确认 MOSFET 焊点有没有焊好，若有空焊现象，需重新焊接。更换 MOSFET 完毕后，可以接上电池，开机量测未解锁的电变电压。如果量测电压低于 0.1 一伏特，表示该组 MOSFET 已维修正常。现在执行电路板背面 MOSFET 更换。请依照电路图上相对应的色块球来进行更换。晶体有方向性，请确实依照图片标示来焊接。焊接过程因热风枪高温加热，焊接前先使用铝箔包覆 LED 隔离热风，避免直接加热融化。现在开始解焊 MOSFET， 加热过程中，将尖嘴夹夹至 MOSFET 两侧，确认 MOSFET 是否可以移动。可以移动后，再将 MOSFET 取出。取出 MOSFET 时，应确认清楚方向。现在开始回焊 MOSFET。焊接前，先将 MOSFET 沾取少量吸油，接着将 MOSFET 依照原方向放回电路板，开始焊接。焊接过程使用尖嘴夹轻压 MOSFET， 使其服贴电路板。焊接完成后，将风枪移开，约等候五秒冷却。再将尖嘴夹移开 MOSFET， 接着使用清洁刷沾取清洁液，对焊接点清洁，避免吸渣残留造成短路现象。最后使用放大镜确认 MOSFET 焊点有没有焊好，若有空焊现象，需重新焊接。更换 MOSFET 完毕后，可以接上电池，开机量测未解锁的电变电压。如果量测电压低于 0.1 一伏特，表示该组 MOSFET 已维修正常。现在执行电晶体更换。焊接过程因热风枪高温加热，焊接前先使用铝箔包覆 LED 隔离热风，避免直接加热而融化。请依照电路图上相对应的色块球来进行更换。晶体有方向性，请确实依照图片标示来焊接。现在开始解焊电晶体，加热过程中应将尖嘴夹夹至电晶体两侧，确认电晶体是否可以移动。可以移动后，再将电晶体取出。取出电晶体时，应确认清楚方向。现在开始回焊电晶体。焊接前，先将电晶体沾取少量吸油，接着将电晶体依照原方向放回电路板，开始焊接。焊接过程使用尖嘴夹轻压电晶体，使其服贴电路板。
。焊接完成后，将风枪移开，约等候五秒冷却，再将尖嘴夹移开电晶体。接着使用清洁刷沾取清洁液，清洁焊接处，避免吸渣残留造成短路。最后用放大镜确认电晶体焊点有没有焊好，若有空焊，则需重新焊接。修好电路板后，建议电路板表面喷上一层绝缘漆来保护。避免有异物或水的附着，导致电路板再度烧毁。现在执行阻抗检测，使用工具是三用电表，量测档位使用欧姆档位，正确数值在2 1 7十七 K 到两百二十三 K 欧姆之间。若电阻值不足，则代表有短路，则应重新焊接 MOSFET 及电晶体。现在执行马达输出线电压量测。首先，连接电源控制板，连接接收器，接上电池，开启遥控器电源开关，以及电源控制板开关。LED 跳置绿灯表示对屏成功。接着使用三用电表，量测档位使用直流电压档，将黑色烫棒连接至电路板电源附端，使用红色烫棒依序对马达输出线量测。未解锁马达的输出电压应小于零点一伏特，确认所有输出电压正常现在执行马达功能测试，以马达输出线颜色依序连接至马达，将马达解锁，确认马达运转顺畅，功能正常。以上为 M R 2 5主控板烧毁检测维修影片，谢谢您的观看。